প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমরা দশম শ্রেণীর ইউজ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে আলোচনা করব আমরা কিছু উদাহরণ দেখব এবং এই উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম দেওয়া আছে এবং এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে গিয়ে আমরা ইউজ রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের বিভিন্ন নিয়ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইউজ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস কি ইউজ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস মানে হলো আমরা একটা সেন্টেন্সে ভুল ভার্ব দেওয়া থাকবে সেই ভার্বটার সঠিক ফর্মটা বসাবো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ভার্বের সঠিক রূপ যেমন হি টু গো টু স্কুল রেগুলারলি এই সেন্টেন্সে যে প্রধান ভার্ব টু এটার মেইন ফর্মে দেওয়া আছে আমরা সঠিক ফর্মটা কি হবে সেটা দিয়ে এ পূর্ণ সেন্টেন্সটা লিখব এটাই হচ্ছে ইউজ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তাহলে প্রথমে আসো আমরা এই সেন্টেন্সটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করি এই অর্থ বোঝার পর সেন্টেন্সের রাইট ফর্ম বসাতে হলে সেন্টেন্সের টেন্স বুঝতে হয় অর্থাৎ এই ভার্বের কাজটা কখন হয়েছে অতীতকালে বর্তমানকালে না ভবিষ্যৎকালে অথবা এই কাজটা কে করেছে সাবজেক্টকে সেই সাবজেক্ট সিঙ্গুলার না পুলুরল এবং সেই সাবজেক্ট কোন পার্সনের ফার্স্ট পার্সন না সেকেন্ড পার্সন না কি থার্ড পার্সন এগুলো যখন আমরা বুঝতে পারবো ঠিক তখনই আমরা এই ভারটা সঠিকভাবে বসাতে পারব কিভাবে হি টু গো টু স্কুল রেগুলারলি সে এই যাওয়ার কাজটা করে নিয়মিত সে এই স্কুলে যাওয়ার কাজটা নিয়মিত করে তাহলে এখন এটা কখন করে নিয়মিত এটা সচরাচর হয় এটা একটা অভ্যাস বুঝিয়েছে আবার এটা কে করে হি এটা কোন পার্সন কোন নাম্বার এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার এখন আসো মূল সেন্টেন্সে যখন কোনো কাজ সাধারণত হয় বা যখন কোনো কাজ দ্বারা বা সাধারণভাবে অভ্যাস বুঝায় অভ্যাসগত সত্য বুঝায় ঐতিহাসিক সত্য বুঝায় অথবা চিরন্তন সত্য বুঝায় এবং কোনো কাজ সাধারণত হয় এরকম বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় তো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের মূল ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন এখন মূল ফর্ম গো কেন ইয়েস হলো আমরা জানি যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হয় পরের এক্সাম্পল উই টু রিড ইন দিস স্কুল ফর টু ইয়ার্স আমরা পড়ার কাজটি করি এই স্কুলে দুই বছর ধরে তাহলে কি দুই বছর ধরে আমরা এই স্কুলে পড়ি এরকম একটা অর্থ বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা কাজটা দুই বছর আগে শুরু করেছি আর এখনও চলছে তাহলে কাজ টেন্সের একটা নিয়ম আছে যে অতীতকালে কোনো কাজ শুরু হয়ে এখনও চলমান আছে এরূপ বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট এরপর হ্যাভবিন অথবা হ্যাজবিন এখন কখন হ্যাভবিন আর কখন হ্যাজবিন ফর টু ইয়ার্স এর মাধ্যমে টেন্সের পরিচয় পেলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভবিন অথবা হ্যাজবিন এখন হ্যাভবিন বসবে না হ্যাজবিন বসবে সেটা আবার সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সনের উপর নির্ভর করে হ্যাজবিন বসে শুধু একটা ক্ষেত্রে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বাকি সকল ক্ষেত্রে হ্যাভবিন তাহলে উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল নাম্বার তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার নয় অতএব হ্যাভবিন তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি তারপর বাকি অংশ তারপরের উদাহরণ ইউর হেয়ার টু বি ব্ল্যাক তোমার চুল কালো টু বি এখানে কোন ফর্ম বসবে বি ভার্বের কোন ফর্ম বসবে এখন হেয়ার এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সাধারণ একটা সেন্টেন্স স্টেটমেন্ট এটা কোনো টেন্সের সময়ের উল্লেখ নেই অতএব এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে এখন ইউর হেয়ার এই হেয়ার কোন পার্সন কোন নাম্বার আমরা বুঝতে পারছি যে এটা থার্ড পার্সন তোমার চুল ইউর হেয়ার এটা থার্ড পার্সন এখন কোন নাম্বার বোঝাচ্ছে যে তোমার মাথার সব চুলকেই বোঝাচ্ছে কালো তাহলে এটা পুলুরাল হওয়ার কথা কিন্তু না হেয়ার একটি আনকাউন্টেবল নাউন যেটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে গুণে গুণে ব্যবহার করি না 
অতএব এটা আনকাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন সব সময় সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্ব এখানে সিঙ্গুলার হবে কি হবে ইউর হেয়ার ইজ ব্ল্যাক অর্থাৎ এখানে হেয়ারের প্লুরাল কখনো হেয়ার্স হবে না এখানে সামান্য একটা চুল আর মাথার সব চুল বোঝালে সব সময় সেটা হেয়ার হবে এবং সেটা আনকাউন্টেবল নাউন এবং এটার পরের ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার অর্থাৎ ইজ হবে আর হবে না তারপরে কি দ্য ব্রেভ টু বি ফ্রি ফ্রম কাওয়ার্ডাইজ সাহসী লোকজন ফ্রি ফ্রম কাওয়ার্ডাইজ ভীরুতা থেকে মুক্ত অর্থাৎ সাহসী লোকের ভয় থাকে না এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স বোঝা যাচ্ছে এখন দ্য ব্রেভ এটা কি সিঙ্গুলার নাম্বার না প্লুরাল নাম্বার দ্য ব্রেভ এটা সিঙ্গুলার মনে হয় কিন্তু আমাদের একটা ওই শ্রেণীর সবাইকে বুঝায় এবং সেটা কালেকটিভ নাউন হয় তাহলে দ্য ব্রেভ কালেকটিভ নাউন অর্থাৎ একটা সমষ্টিকে বুঝিয়েছে অর্থাৎ এটা একটা পুলুরাল নাম্বার তাহলে পুলুরাল নাম্বারের পর তাহলে কি হবে দ্য ব্রেভ ইজ হবে না আর হবে নিশ্চয়ই আর হবে দ্য ব্রেভ আর ফ্রি ফ্রম কাওয়ার্ডাইজ ওকে তাহলে আমরা পরের সিটে আরও কিছু উদাহরণ দেখি পরবর্তী সিটে আরও কয়েকটা উদাহরণ আছে যেমন দ্য এমপি অ্যান্ড মিনিস্টার অফ দ্য কান্ট্রি টু বি প্রেজেন্ট এখানে এই বিভার্বের কোন রূপ হবে বিভার্বের যে বিভিন্ন রূপ আছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এটা কোনটা হবে তাহলে এম ইজ আর এম ইজ আর এটা প্রেজেন্ট ওয়াজ ওয়ার এটা পাস্ট তাহলে এর মধ্যে থেকে কোনগুলো হবে আমাদের পাস্ট অথবা প্রেজেন্টে না গিয়ে এখানে দেখি যে সাবজেক্টের উপর নির্ভর করে যে ইজ হবে না আর হবে তাহলে দ্য এমপি অ্যান্ড মিনিস্টার অব দ্য কান্ট্রি দেশের এমপি এবং মিনিস্টার এখানে কয়জনের কথা বলা হয়েছে আমার আমরা যদি বুঝি যে দ্য এমপি একজন এবং মিনিস্টার আর একজন এরকম কি না তাহলে কিভাবে বুঝবো এখানে একজন না দুজন যিনি এমপি তিনিই মিনিস্টার না একজন এমপি আর একজন মিনিস্টার কিভাবে বুঝবো তাহলে এখানে দুইটা নাউন বা দুইটা অ্যাডজেকটিভের পূর্বে যদি দা থাকে তাহলে সেটা দুজনকে বুঝাবে কিন্তু এখানে দুইটা নাউনের পূর্বে একটা দা আছে অতএব এখানে দুটো নাউন দ্বারা একজনকেই বুঝিয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা দ্য এমপি অ্যান্ড মিনিস্টার এটা হবে সিঙ্গুলার আর যদি থাকতো দ্য এমপি অ্যান্ড দ্য মিনিস্টার অব দ্য কান্ট্রি তাহলে পুলুরাল হতো তাহলে আর হতো এখন হবে ইজ তাহলে লেখি সেন্টেন্সটা ওয়াজ অথবা ইজ প্রেজেন্ট দুটোই সিঙ্গুলারের জন্য আর যদি এখানে এই মিনিস্টারের পূর্বে এখানে একটা দা থাকতো তাহলে এখানে কি হতো এখানে ওয়ার অথবা আর হতো ওকে এরপর ইজ বয় অ্যান্ড ইজ গার্ল টু বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস প্রত্যেক ছেলে প্রত্যেক মেয়ে ক্লাসে হাজির আসে এখন এই ইজ বয় অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে ইজ গার্লের সাথে ফলে এটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল আছে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইজ এভরি এভরি ওয়ান সাম ওয়ান এনিথিং নাথিং ইত্যাদি দ্বারা যখন একাধিক নাউন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলেও সেটা ইংরেজি ভাষায় সিঙ্গুলার অর্থেই ব্যবহৃত হয় তাই এখানে এই দুটো নাউনের পূর্বেই ইস আছে এবং সেটা অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে তা সত্ত্বেও এই সাবজেক্টটা একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে বা বিবেচিত হবে এবং এই টু বি ভার্বটা একটা প্রেজেন্টের সিঙ্গুলার রূপ বসবে বা পাস্টের সিঙ্গুলার রূপ বসবে তাহলে কি হলো গার্ড ইজ বা ওয়াজ এখানে ইজ অথবা ওয়াজ দিলাম কেন তোমরা তো একটা যে কোনো একটা দেবে কিন্তু এখানে ইজ দিলেও এটার অর্থ সঠিক থাকবে এবং ওয়াজ দিলেও অর্থ সঠিক থাক যদি ইজ দেই তাহলে এরকমভাবে অর্থ যে প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়ে ক্লাসে উপস্থিত আছে আর যদি ওয়াজ দেই তাহলে হবে প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়ে ক্লাসে উপস্থিত ছিল যেহেতু এই সেন্টেন্সটায় কখন এই উপস্থিত থাকার কাজটা টুডে বা ইয়েস্টারডে টুডে থাকলে ইজি হতো সবসময় 
আর যদি ইয়েস্টার ডে থাকতো তাহলে ওয়াজ হতো এরকম এটা খেয়াল করে যেহেতু সে কোনোটাই উল্লেখ নেই তাহলে ইজ ওয়াজ দুটোর যে কোনো একটা দিলেই হবে আবার এখানে আসো রানা ওর হিজ ব্রাদার টু বি প্রেজেন্ট রানা অথবা তার ভাই উপস্থিত আছে এখন এখানে এই রানা ওর হিজ ব্রাদার রানা অথবা তার ভাই এই ওর দ্বারা যে কনজাংশন দ্বারা রানা এবং তার ভাই দুইটা নাউন যুক্ত হয়েছে এটাকে সিঙ্গুলার বিবেচিত হবে না পুলুরাল আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এরকম ওর নর আইদার অর নাইদার নর এরকম কতগুলো কনজাংশন দ্বারা যদি একাধিক নাউন যুক্ত থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার যে নাউনটা আছে শেষে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটা সিঙ্গুলার না পুলুরাল সেই নাউনটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে এই ভার্বটা সিঙ্গুলারের ভার্ব বসবে আর এই নাউনটা যদি পুলুরাল হয় তাহলে সেটা পুলুরাল হবে কীরকম দেখি এখানে ওই একই ব্যাপার ইজ ওয়াজের যে কোনো একটা দিলেই হবে কিন্তু আর অথবা ওয়ার হবে না এখন আমরা এই হিজ ব্রাদারের জায়গায় যদি এস থাকতো রানা ওর হিজ ব্রাদার্স তাহলে এখানে হতো কি আর অথবা ওয়ার কারণ এই যে কনজাংশনটা এই কনজাংশনের পরের নামটা সিঙ্গুলার না পুলুরাল তার উপর নির্ভর করবে এই ভাবটা সিঙ্গুলার না পুলুরাল হবে তার পরের উদাহরণটা ওয়ান অব দ্য স্টুডেন্টস টু বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস এখন এখানে কি হবে ওয়ান অব দ্য স্টুডেন্টস স্টুডেন্টসের পরের ভাবটা পুলুরাল হবে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে সাবজেক্টকে ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন এই ওয়ান হচ্ছে সাবজেক্ট ছাত্রদের মধ্যে একজন ক্লাসে উপস্থিত আছে বা ছিল তাহলে কি হবে ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ অথবা ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস আর যদি থাকতো থ্রি অব দ্য স্টুডেন্টস স্টুডেন্টসদের মধ্যে থেকে তিনজন তাহলে তিনজন থাকলে হতো ওয়ার অথবা আর অথবা মেনি অব দ্য স্টুডেন্টস স্টুডেন্টসদের মধ্যে থেকে অনেকে তখন সেই মেনি বা থ্রি বা টু হয়ে যেত পুলুরাল নাম্বার কিন্তু ওয়ান হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে থেকে ওয়ান এটা সিঙ্গুলার নাম্বার দ্য নিউজ টু বি দ্য নিউজ টু বি ফলস দ্য নিউজের পর কি বসবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দ্য নিউজ সিঙ্গুলার নাউন না পুলুরাল নাউন এখানে এস আসে সেন্টে ওয়ার্ডের শেষে এস আসে অতএব আমাদের এটা পুলুরাল মনে হতে পারে কিন্তু কিছু কিছু নাউন আছে যেটা পুলুরাল চেহারার হলেও আসলে সেটা সিঙ্গুলার নাউন যে তার মধ্যে একটা হচ্ছে নিউজ দ্য নিউজ তাহলে এর পরবর্তী ভাবটা ইজ হবে ইজ ফলস এরকম আরও কি আছে ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স এগুলো এই ফিজিক্স এস আসে শেষে ম্যাথমেটিক্স এস আসে শেষে এগুলো হওয়া সত্ত্বেও সেটার পরের ভারটা সিঙ্গুলার হবে পরবর্তী সেটি আরও কয়েকটা উদাহরণ আছে আমরা দেখি ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপল বি ইট তাহলে এই বি ভারটার কোন রূপ হবে ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপল অ্যাপলের অ্যাপল বা অ্যাপলস আপিলের তিন ভাগের এক ভাগ খাওয়া হয়েছে তাহলে এখানে এই তিন ভাগের এক ভাগ আপিলের তিন ভাগের এক ভাগ এর জন্য এই ভারটা কি হবে সিঙ্গুলার না পুলুরাল ভার্ব হবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ সমগ্র পরিমাণ যাই হোক তার মধ্যে থেকে যে অংশটার কথা বলা হয়েছে সেটা সিঙ্গুলার না পুলুরাল যদি বলা হয়ে হতো যে টু থার্ড অব দ্য অ্যাপলস তাহলে সেটা টু থার্ড তিন ভাগের দুই ভাগ তাই দুই ভাগ সেটা পুলুরাল আর এখানে খাওয়া হয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ তাহলে আসলে খাওয়া হয়েছে এক ভাগ সেই এক ভাগ হচ্ছে এক ভাগ হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপলস ইজ ইটেন এই যে তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক ভাগটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি বলা হয় তিন ভাগের দুই ভাগ সেটা হতো পুলুরাল তখন এই এখানে হতো আর আচ্ছা মোর দেন এ বয় টু বি অ্যাবসেন্ট এখন এই মোর দেন এ বয় এখানে এ বয়ের পর কি হবে এটা সাবজেক্ট আমাদের যদি থাকতো মোর দেন টু বয়েস তাহলে সেটা হতো পুলুরাল এখন মোর দেন এ বয় এটা হবে সিঙ্গুলার তাহলে হবে কি 
আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মোর দেন মোর এটা পুলুরাল চেহারার হলেও এই যে দেনের পর যে নাউন সেটা সিঙ্গুলার না পুলুরাল যদি থাকতো যে মোর দেন টু বয়েস তাহলে হতো আর অ্যাবসেন্ট এখানে সিঙ্গুলার এর জন্য ভার্ট হয়েছে সিঙ্গুলার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এরপর আমরা যে উদাহরণটা দেখব সেটা হচ্ছে দ্য পেন অব দিস বক্স টু বি বেটার দেন অব দ্যাট বক্স দ্য পেন অব দিস বক্স এই এখানেও সাবজেক্টের ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোমরা খেয়াল করবা যে যখন ব্র্যাকেটে বিভার থাকবে তখন সেটা মূলত তোমাকে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার না পুলুরাল এটা যাচাই করার জন্যই দেওয়া হয় এবং সেটা যাচাই করতে পারলেই ধরতে পারলেই আমরা পেয়ে যাব এরপর যদি বোঝা যায় যে পরের ঘটনায় যে সেই বিভার্বটা অতীতকালে না বর্তমানকালে না ভবিষ্যৎকালে হয়েছিল তখন সেটা ইজিলি আমাদের বোঝা যাবে দ্য পেন অব দিস বক্স এই বক্সের কলম বেটার দেন অব দ্যাট বক্স ওই বক্সের কলমের চেয়ে ভালো এখানে দ্য পেন বলেছে সিঙ্গুলার খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে দ্য পেন অব দিস বক্স এখানে যদি বক্সেসও থাকতে দ্য পেন অব দিস বক্সেস অব দেস বক্সেস দ্য পেন অব দেস বক্সেস টু বি অফ দেস বক্সেস দ্য পেন অব দিস বক্সেস এই বক্সগুলিতে যে কলম আছে সেটা ওই বক্সটা বক্সের কলমের চেয়ে ভালো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতো এখানে ইজ না আর আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অনেকগুলো বক্সের কথা বললে হো দ্য পেন সিঙ্গুলার বুঝিয়েছে তাহলে এখানে ইজ হবে দ্য পেন অব দিস বক্সেস ইজ বেটার দেন বক্স অথবা দিস বক্সেস যা যা তোমরা লিখতে চাও আসল কথা হচ্ছে এখানে দ্য পেন হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য টিচার অ্যালং উইথ ইজ স্টুডেন্টস টু বি প্রেজেন্ট টু বি আছে এখানে সাবজেক্টকে দ্য টিচার অ্যালং উইথ ইজ স্টুডেন্টস শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে নিয়ে তাহলে শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে নিয়ে সিঙ্গুলার না পুলুরল শিক্ষক এবং তার ছাত্র সবাই আছে সবাইকে নিয়ে প্রেজেন্ট ছিল তাহলে এক্ষেত্রে হতে পারে পুলুরাল কিন্তু ইংরেজি ভাষায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যা দ্য টিচার অ্যালং উইথ ইজ স্টুডেন্টস কে উপস্থিত ছিল টিচার তার ছাত্রদের নিয়ে ইংরেজি ভাষায় এখানে ধরা হবে এই টিচারকে সাবজেক্ট ধরা হবে এখানে কনজংশন হিসাবে আছে কি অ্যালং উইথ এরকম আমরা যদি দেখি যে কোনো প্রথম সাবজেক্টটা যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ উইথ টুগেদার উইথ অ্যান্ড অর ইন এডিশন টু অ্যাকোম্পনিড বাই ইত্যাদি দ্বারা এই সাবজেক্টটা নাউনের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে এই মূল সাবজেক্ট যদি টিচার হয় দ্য টিচার সিঙ্গুলার এখানে ভার পাবে ইজ দ্য টিচার্স যদি পুলুরাল হতো এখানে সাবজেক্ট হতো ভার হতো পুলুরাল এটা আমাদের খেয়াল করে এই জাতীয় সেন্টেন্সের সমাধান করতে হবে সরি আমার ভিডিওটা অফ হয়ে গিয়েছিল আমি খেয়াল করিনি আমি আবার বলছি তাহলে দ্য টিচার অ্যালং উইথ স্টুডেন্টস ইজ প্রেজেন্ট এখানে স্টুডেন্টস পুলুরাল হওয়া সত্ত্বেও এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হয়েছে কারণ মূলত এসেছে টিচার তার সাথে এসে সে স্টুডেন্টরা তাহলে দ্য টিচারের কারণে এখানে ইজ হবে আর যদি হতো যে শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে দ্য টিচার্স এখানে যদি এস থাকতো তাহলে এখানে আর হতো তাহলে মূল সাবজেক্টটার উপর নির্ভর করবে যে এখানে ভারটা সিঙ্গুলার না পুলুরাল হবে এরপর ফাইভ মাইলস টু বি এ লং ডিস্টেন্স তাহলে কি হবে ফাইভ মাইলস আমাদের মনে হতে পারে পাঁচ মাইল যেহেতু পুলুরাল এর পরের ভারটা আর হবে কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই ফাইভ মাইলস ফাইভ মাইলস থ্রি লিটার্স ফাইভ ফিট অথবা হান্ড্রেড কিলোমিটার্স এরকম যাই উল্লেখ থাকুক না কেন এবং তা দ্বারা যদি একটা সমষ্টিকে বোঝায় ফাইভ মাইলস এ লং ডিস্টেন্স পাঁচ মাইল দ্বারা একটা দীর্ঘ দূরত্বকে বুঝিয়েছে এটা সিঙ্গুলার নাউন হবে ফাইভ মাইলস ইজ এ লং ডিস্টেন্স এ লং ডিস্টেন্স একটা দীর্ঘ দূরত্ব এটা সিঙ্গুলার বুঝিয়েছে সেজন্য ফাইভ মাইলসটা ফাইভ মাইলসের পরবর্তী ভার্ট হবে ইজ ধন্যবাদ প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা 
এই ভিডিও নিচে কমেন্টে উল্লেখ করবে আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চেষ্টা করব আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি পরবর্তীতে আমি এখানে ভিডিও আপলোড করব তোমরা তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণী অনুসারে তোমাদের ভিডিও এখান থেকে দেখে নেবে বারবার দেখতে পারো অথবা ডাউনলোড করে নিয়ে সেখান থেকেও দেখতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে